ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നടത്താനായിട്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഏത് ലംസം മെത്തേഡ് ആ ലംസം മെത്തേഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും അതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് സിങ്കിങ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് സിങ്കിങ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ളത് അത് കഴി അടുക്കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സോട് കൂടി ആ ഒരു മെത്തേഡ് അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് ലംസം മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഈസ് ടേക്കൺ ഫോർ ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിഡംഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിഡംഷൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ റിഡംഷൻ എമൗണ്ടിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കലാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുക അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഫോർ ഫോർ ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ദി ബെഞ്ചേഴ്സ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ദി ആനുവൽ എമൗണ്ട് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീമിയം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആനുവലി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം അതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആര് പറയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയും അത് നമ്മൾ ആനുവലായിട്ട് അടയ്ക്കണം ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എഗ്രീസ് ടു പേ ദ എഗ്രീഡ് സം ഓഫ് മണി ടു ദ കമ്പനി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ദി പോളിസി അങ്ങനെ പോളിസി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമുക്ക് ലംസമായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് തരും ആ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കണം എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുക അതിന് പ്രീമിയം ആനുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര അടയ്ക്കണമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുക എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് തരും ആ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിബെഞ്ചറ റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ് കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഏതിൽ വരുന്നില്ല ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡിൽ വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആനുവൽ ആയിട്ട് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുള്ളൂ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരണ കേസ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജേർലണ്ടറി നോക്കാം ജേർലണ്ടറി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറും അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇയേഴ്സും ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ജേർലണ്ടറി സെയിം ആണ് മറ്റേ മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വേറെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സെയിം ആവണേക്കാളും മുമ്പ് വേറെ രണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ജോലണ്ടറി വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ പാസ്സാക്
then आ अड़च्चे amount नमले वरना कंडेटना आ वर्षत्ते profit इन्हें नमले कंडेटना नमले out of profit में तेरे तो नहीं डिस्कस है जेना नहीं अंडाम तम में तेरा नहीं था अब इतने नमक के इतने redemption अड़ता ना इतना आवश्य मतलब fund वरना नहीं किट आ वर्षत्ते डे profit इन्हें नहीं आन अपन नमले नए अर्थ पर suppose और election भी होती है ना नमले premium अड़चेनो ऐसा ले तड़क कतले तो ना नमला amount अड़चे टे तड़क कतले चार्जी end of the year आज नमले इंदु चाहिए ना आ amount अड़चो आधे का इन्हें टा आ अड़चे amount नमले वरना कंडेटना आ वर्षते profit इन्हें ना कंडेटना आधे इन्हें पहले दा पेएंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर तो डिबंजर रिडेम्शन फंड अकाउंट यानी इतना हम लोग इंजने इन द पर्पस में इंटर तो भी आएगी ना द डिबंजर रिडेम्शन में इंडेट है ना अपन इन्हें फंड इन बनाते रे अकाउंट क्रिएट ही चाहिए डिबंजर रिडेम्शन फंड अकाउंट ओके अपन आगे एंड जर्नल रियाना � बंजर रेडम्शन फंड अकाउंट लेके ट्रांसफर चाहिए ना ओके अलग ही इन्हें अदर इन्हें पर सपोज़ उरा अंजू वर्षत है डी बंजर आने के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वैरे ये नालू कॉलम ये रंडे जर्नल ट्री मात्रम पास आ गया मतलब वैरे जो व्यत्यास हम लोग लिए आदम औरे माउंट तक नियर के कारण में इंश्योरेंस कंपनी इधर फुल एक वर्ष तक कितने माउंट तो मतलब टेल्ला कॉलम औरे माउंट ने ना करेक्ट है यहाँ पर या पर जनरल एंट्री अगर ना लो पन और अनम पढ़ चुके चले उनका टेल्ला वर्ष में इधर नेट पे ने लास्ट ईयर अंदर व्यत्यास में चले एक आदम ये रंड जनरल एंट्री तो ना हम लोगों ने लास्ट ईयर ஏன்னையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில
ഇനി അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫണ്ടിൻ്റെ പേര് ഡിബഞ്ച റിഡംഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോമാറ്റുകളിലും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഫണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം റിഡംഷൻ പ്രോസസ്സ് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സോ ജേണൽ എൻട്രി ഡിബഞ്ച റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇത് ഇതിൽ ഫൈവും പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയും ടോട്ടൽ സെവൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് വരിക ആദ്യം പ്രീമിയത്തിന്റെ പേയ്മെന്റ് പിന്നെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ദൻ നമുക്ക് ഡ്യൂ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡ്യൂ ആക്കുക പേയ്മെന്റ് നടത്താം ദൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ലാസ്റ്റ് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സെവൻ ജേണൽ എൻട്രിയും അതിന് മുമ്പത്തുള്ള ഓരോ വർഷങ്ങളിലും രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്സാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഈ മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലോബൽ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് റെഡിമബിൾ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദി കമ്പനി പർച്ചേസ് എ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ഡെംഷൻ ഫോർ എൻ ആനുവൽ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പാസ് ദി ജോണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ലിമിറ്റഡ് എത്ര ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര വരും ഫോർ ലാക്ക് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് വരിക അത് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി പാസ്സാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അതിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ലാക്കിന് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അവർ ആനുവൽ പ്രീമിയം എത്ര അടയ്ക്കണം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആനുവൽ പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രി പാസ്സാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ അത് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അറ്റ് പാറൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അറ്റ് പാറ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഏതാണ് എളുപ്പമാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ലാക്സ് ഇനി എൻ്റെ താഴത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഓരോ വർഷങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം എഴുതണം എന്ത് പേരിലാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടത് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് നമുക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എത്ര രൂപയാണ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അടയ്ക്ക എഴുതി അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് പോളിസി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അടച്ചു അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി പി എൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആ വർഷം അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയം അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി സോ ബാങ്ക് പി എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ
In the last year, we have extra calendars. We have to do the same thing. 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 We have to do the the company purchase insurance policy of rupees 4 lakh nu parannu appo namukku avare etra rupees therum 4 lakh nammal etra rupees adachathu nokkilla avare etra tharam nu parannu thoda namukku kittu 4 lakhs rupees nammal kitti okay then, we have to pay the debenture holders in the payment of due work in the journal entry. Debenture account is to debenture holders account. We have to pay the 4 lakhs in the journal entry. We have to pay the journal entry. We have to pay the journal entry. Debenture holders account is to bank in the journal entry. 4 lakhs rupees. We have to pay the payment. Okay. Now, we have to pay the process. We have to pay the 4 lakhs rupees insurance company. That is the end profit element. Cashinacal code del amount and amuka pretty tundo, other number check and in dangle profit in dangle number in the chain number journal and repetit under other number passacana. Okay, about other journal and amka profit on a noca, and then I would a kind of kitty that three and a four lakh rupees on. Number at the rubber which are two moon version premium one lakh twenty eight thousand to a chatana at a check in the carnal number. Annual premium one lakh twenty eight thousand. Now, number three years, the amount that we have added to it. Now, one lakh twenty eight thousand into three years, thirty eight thirty eight thousand three lakh eighty four thousand. That is number of total added to it. I mean, if we have added to it, then we have four lakhs rupees. So, then we have added to it about sixteen thousand lakhs. So, we have added to it about three lakh eighty four thousand. At three lakh eighty four thousand Matra Mana number premium and the readilo moon was sung like other Paksha insurance communicated and Katrubatano four lakhs rupees ton. Parachinacal food the Lana insurance communicated another. Ether rupees are taken the sixteen thousand rupees on a other Namkitia profit in the parameter. Padana in the calculation in Anne, Thari, the economy four lakhs in in the one lakh twenty eight thousand rupees which at a moon was a mother chu. Upon Namaka the lesser Jayman Katra got under sixteen thousand rupees a good number. Upon Namka the Laba Mana, upper profit in a journal and read the debunger redemption fund policy. सी अकाउंट डेटर तो डिबंजर एडम्शन फंड है कौन कारण हमारे पॉलिसी रखे हुए ऑफ लाना लाभ घटिया था अब आप पॉलिसी के डेबिट को डुक का दें नम्र अद ये अकाउंट लेके ट्रांसफर चाहिए ना बैंक के लिए ट्रांसफर चाहिए ना ये तो पार्टी लिया कारण हम फंड नम्र बिजनेस आवश्यक यूज़ है ना ये तो पार्टी लिया ना डिबंजर एडम्शन वाम तो गोंडा आना वाला आवंग कटी है तो अपार डिबंजर एडम्शन फंड लेके आना हम लोग तो क्रेडिट कोड करना तो स General Reserve. Now, the Debenger Redemption account will be the amount of the amount of the amount of the amount of the Debenger Redemption Fund. The first year is 1,28,000. Second year is 1,28,000. The first year is 1,28,000. The third year is 1,28,000. And the fourth year is 1,28,000. 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 Premium amount of redemption uh, debenture redemption fund account like transfer to the moon plus insurance policy company car at the Napa profit in the fund like an number transfer to the other Adam Gudi added here upon a catalog of four lakhs rupees a good term other number general reserve like a transfer to the general and then the debenture redemption fund account at the two general reserve for lack of number transfer to the okay आह तो इन्हें तो मनसे हैं ना हम लोग औरों वर्षों प्रीमियम आ रखे हैं बो आ प्रीमियम में माउंड आधा दो वर्ष तक प्रॉफिट लेने ना चार्ज चाहिए दर्द टे ए दिल के डिबंजर अडम्शन फंड एक्काउंट लेके ट्रांसफर चाहिए दिल नो अंगने ना हम लोग मोनु वर्ष में तो बोले चाहिए दर्द टेंडर in the last year, we have to calculate the profit and profit. We have to calculate the business profit. We have to transfer the debenture redemption fund account. We have to transfer the debenture redemption fund account. We have to add 4 lakhs rupees. We have to add 4 lakhs rupees to the debenture redemption fund account. We have to add 4 lakhs rupees to the debenture redemption process. We have to transfer the general reserve. ट्रांसफर चाहिए तो ओके नहीं बाय चांस ना हमको प्रॉफिट ही गुटेरो पगरम लॉस आने दायिने चलो नमले ऐड इन्हें ना पगरम लेस्स चेना नमले ना अब तय 
സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തു ലെസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടെയും പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തത് ബൈ ചാൻസ് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് നേരത്തെ എഴുതിയ ജലണ്ടർ റിവേഴ്സ് ജലണ്ടറി ആണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലെസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജലണ്ടറികളൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു